Dear students, in this lecture we will discuss the comparative advantage theory of international trade presented by David Ricardo. In 1817, Ricardo published his Principles of Political Economy and Taxation in which he presented the law of comparative advantage, which is one of the most important and still unchallenged law of international trade. When we compare a Ricardian theory of comparative advantage with Adam Smith's absolute advantage theory, so this may the fundamental difference we nazar aata hai wo ye hai ki according to Adam Smith, jo trade hogi wo base karegi absolute advantage ke upar. Agar ek nation jo hai wo two commodities jo na produce kar rahi hai aur un dono ki production mein usse absolute disadvantage hasil hai. और उसके अगेंस्ट जो दूसरी नेशन है उसे एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज तो उनके दरमियान जो ट्रेड है वो पॉसिबल नहीं होगी जबकि जो डेवर रिकार्डो ने अपनी थ्योरी पेश की है उसके नजदीक जो हमारे पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो बेंचमार्क नहीं होगा बल्कि हमारे पास जो कंपैरेटिव एडवांटेज होगा वो बेसिस बनेगी हमारी म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड की so, David Ricardo can think, even if one nation is less efficient than the other nation in the production of both commodities, there is still a basis for mutually beneficial trade. If we want to make a numerical example, we can elaborate on this. So, we can see that we have two countries. One is China and the other is the United States of America. है. अब अगर हम इस टेबल को देखें तो चाइना जो है ये लेस एफिशिएंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ये मोर एफिशिएंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड वीट तो इस हिसाब से uh, अगर यूएसए को देखें तो इसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों एशिया की प्रोडक्शन में और चाइना को एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ in the middle of the trade, the devil Ricardo is that in the middle of the trade, it is not only possible to do it, but it is beneficial to do it. It is not only that if you have a China that has an absolute disadvantage in the production of computer programs and also in the production of wheat, but if we see that China is 10 times less efficient or less productive in the production of computer programs and only 5 times less efficient in the production of weed. So, in this case, China's absolute disadvantage is in the production of weed less. So, in this case, David Ricardo, China will be a comparative advantage like in the production of weed. और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अगर देखें तो उसे अगर चे दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है लेकिन उसकी जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो इन द प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो है ना वो मोर है लिहाजा रिकार्डो के नजदीक जो यूएसए है उसकी कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो लाई करेगी इन द प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिहाजा रिकार्डो के नजदीक दोनों कंट्रीज जो हैं वो अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज वाली कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन हासिल करेंगे or after uh, engaging all their resources in the production of their comparative advantage commodity to unki domestic needs se zayed unke paas jo uh, commodities bachengi wo aapas mein uh, trade ke zariye se exchange karenge aur gains from the trade jo hai na wo hasil karenge ye hamare paas ek aspect tha ab hum isi ko uh, relative commodity price ya opportunity cost ki shakal mein jo hai na wo bayan kar sakte hain जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं ये रिलेटिव प्राइस की जो है ना वो बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो रिलेटिव प्राइस होगी वो साफ जाहिर है इन टर्म्स ऑफ अदर कमोडिटी होगी मसलन अगर हम प्राइस ऑफ व्हीट देखना चाहते हैं तो उसको हम रिलेटिव टू क्लॉथ देखेंगे और अगर हम प्राइस सॉरी रिलेटिव टू कंप्यूटर प्रोग्राम देखेंगे और अगर हम प्राइस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम लेते हैं 
तो उसको हम रिलेटिव करेंगे वीट की जो है ना वो प्राइस के हिसाब से तो यहाँ पे चूंकि डोमेस्टिक लेवल पे अगर हम देखें या ओवरऑल रिकार्डियो थ्योरी को देखें तो डेवर रिकार्डो की जो थ्योरी है ये बेसिकली हमारे पास टू बाय टू बाय वन का जो है ना वो एक मॉडल है जिसमें हमारे पास टू नेशंस हैं टू कमोडिटीज़ हैं एंड देर इज़ ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ लेबर इसी वजह से जो डेवर रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है इसको लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का भी जो है ना वो नाम दिया जाता है क्योंकि डेवर रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में जो कैपिटल है और लैंड है उसको जो है ना वो शामिल नहीं किया बल्कि ओवरऑल लेबर का जो एक एलिमेंट है वो शामिल किया है तो यहाँ पे डेवर रिकार्डो के नज़दीक जो डोमेस्टिक लेवल पे हमारे पास वेजेस होते हैं वो इक्वल होते हैं और अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी हम जानते हैं कि जो एक वर्कर हम हायर करते हैं या जो मज़दूर होते हैं उनके जो वेजेस होते हैं वो उनकी मार्जिनल प्रोडक्शन के हिसाब से जो है ना वो डिटरमन होते हैं अब अगर मोनेटी टर्म में हम देखें तो हमारे पास जो वेजेस होते हैं वो प्राइस ऑफ कमोडिटी मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर यानी अगर हम वेजेस जो है ना वो देखना चाहते हैं तो तो वेजेस जो हैं ये बराबर होंगे पी मल्टीप्लाइड बाय एम पी एल अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडस्ट्री है कंप्यूटर की तो वो बराबर होगा पी सी मल्टीप्लाइड बाय एम पी एल सी और अगर हम वेजेस देखें हमारे पास जो वीट इंडस्ट्री है तो वो बराबर होगा पी डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय एम पी एल डब्ल्यू तो डेवर रिकार्डो के नज़दीक डोमेस्टिक लेवल के ऊपर दोनों इंडस्ट्रीज़ में जो वेजेस होंगे वो सेम होंगे क्योंकि अगर किसी एक इंडस्ट्री में वेजेस हायर होंगे तो मज़दूर जो हैं वो उस इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे और ये शिफ्टिंग जो है उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक वेजेस इक्वल नहीं हो जाते अब अगर ये दोनों हमारे पास जो वेजेस हैं अगर हम इनको इक्वल करें और फिर उसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो रिलेटिव प्राइस है उसके फार्मूले जो बनेंगे वो हमारे पास ये बनेंगे कि रिलेटिव प्राइस ऑफ वीट इन टर्म्स ऑफ क्लॉथ जो है ये बराबर होगी सॉरी रिलेटिव प्राइस ऑफ वीट इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम ये बराबर होगा एम पी एल सी ओवर एम पी एल डब्ल्यू और इसी तरह से रिलेटिव प्राइस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ वीट जो है ये बराबर होगा एम पी एल डब्ल्यू ओवर एम पी एल सी तो अगर हम इनको वैल्यूज़ जो है ना वो दें इन फार्मूले में इन फ्रैक्शन में रखें तो हमारे पास जो प्राइस ऑफ वीट इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आती है वो वन ओवर टेन चाइना के लिए और वन ओवर फाइव जो है वो यूएस के लिए आ जाएगी और इसी तरह से अगर हम रिलेटिव प्राइस ऑफ कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ वीट देखें तो वो टेन हमारे पास चाइना के लिए आ जाएगी और फाइव हमारे पास यू के लिए आ जाएगी तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिलेटिव प्राइस ऑफ वीट जो है इन टर्म्स ऑफ क्लॉथ तो वो चाइना में लो है और इसी तरह से रिलेटिव प्राइस ऑफ कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ वीट जो है वो हमारे पास यू में जो है ना वो लो है तो इस हिसाब से जो चाइना है वो वीट को चीपर प्रोड्यूस कर रहा है और इसी तरह से जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को चीपर जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है लिहाजा जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करेगा इन द प्रोडक्शन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम और जो चाइना है वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करेगा इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट क्योंकि ये दोनों जो है वो इसको चीपर जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक रेंज डिटरमन होगी इंटरनेशनल प्राइस की जिसके ऊपर ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना वो ट्रेड करेंगे वो हमारे पास वन ओवर फाइव टू वन ओवर टेन ये हमारे पास एक रेंज डिटरमन हो जाएगी कि आप कह लें कि जो प्राइस होगी वो चाइना वन ओवर टेन जो है ना वो रिलेटिव प्राइस जो है ना वो लेने से उससे कम लेने के लिए तैयार नहीं होगा और जो यू एस ए है वो वन ओवर फाइव से ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं होगा अब वो रेंज जो है वो वन ओवर सिक्स वन ओवर सेवन वन ओवर एट और वन ओवर नाइन ये हमारे पास एक रेंज डिटरमन हो जाएगी और जो इंटरनेशनल प्राइस होगी वो ऐसी प्रोकल डिमांड के ज़रिए से जो है ना वो डिटरमन होगी इसी तरह से अगर हम रेंज देखें कंप्यूटर प्रोग्राम के हिसाब से तो उसमें जो चाइना है वो टेन जो है ना वो यूनिट से ज़्यादा वीट जो है ना वो देने के लिए तैयार नहीं होगा अगेंस्ट वन 
यूनिट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम और जो हमारे पास यू एस ए है वो फाइव जो है ना वो उससे कम जो है ना उस जो है ना वो नहीं देगा तो इस तरह एक रेंज हमारे पास डिटरमिन हो जाएगी फाइव और टेन के दरमियान फॉर एग्जांपल वो सिक्स सेवन एट और नाइन हो जाती है अब जो वर्ड प्राइस होगी वो रेसिप्रोकल डिमांड के ज़रिए से डिटरमिन होगी और जहाँ पे ये इक्वल हो जाएंगे डिमांड और सप्लाई जो है एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स की तो वहाँ पे हमारे पास वर्ड प्राइस की जो है वो डिटरमिनेशन हो जाएगी तो इस तरह डेवर रिकार्डो के नज़दीक फॉर म्यूचुअली बेनिफिशल ट्रेड हमें एब्सोलूट एडवांटेज की ज़रूरत नहीं होती बल्कि हमें कंपेरेटिव एडवांटेज जो है वो रिक्वायर होते हैं और अगर कंपेरेटिव एडवांटेज लाई नहीं करते तो फिर जो ट्रेड है वो पॉसिबल नहीं होगी देर इज़ ऑनली वन एक्सेप्शन फॉर रिकार्डियन मॉडल और वो एक्सेप्शन ये है कि अपॉर्चुनिटी हमारी जो ओवरऑल अगर हम एब्सोलूट एडवांटेज देखें तो उसमें अगर एक नेशन जो है वो हाफ प्रोडक्टिव हो जाती है इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज़ या एब्सोलूट डिसएडवांटेज जो है या जो लेस एफिशिएंसी है वो अगर बोथ प्रोडक्ट्स में सेम प्रोपोर्शन से आ जाती है तो फिर जो आपकी कंपेरेटिव uh, एडवांटेज है वो भी लाई नहीं करती तो फिर आपका जो कंपेरेटिव एडवांटेज है वो लाई नहीं करेगी जिस पे आपका डेवर रिकार्डो का मॉडल जो है वो अप्लाई नहीं होगा और ट्रेड पॉसिबल नहीं होगी